God morgon alla storfiskare. Idag så är det riktigt tidigt på morgonen och jag ska fiska med min fiskarkompis från Småland, Fredriborg. Ja. Ja, vad tycker du om att gå ut så tidigt? Det finns ju roligare saker att göra. Men vi ser ju fiska. Exakt. Och vi ska fiska abborre i en helt ny sjö idag som vi aldrig någonsin har fiskat abborre i tidigare. Så jag kommer visa hur jag gör för att hitta abborren på ekolodet. För det är spännande. Nu tar vi och rampar båten. Anledningen till att vi är ute så tidigt är att ja, på sommaren så kan man få abborre i stort sett dygnet runt. Men jag tycker att det är bäst tidiga morgnar och sen så på eftermiddagen där. Och nu när vi testar en helt ny sjö som vi aldrig har fiskat abborre i tidigare. Då vill man liksom fiska när det är bäst. Men när man fiskar en ny sjö som man aldrig tidigare har fiskat så är det viktigt med så mycket information som möjligt. För därför kommer vi använda oss av ekolodet för att söka och hitta fisken. Och i år... Så kör vi med Ray Marine och det är ett som är ganska okänt på den svenska marknaden men som är väldigt känt utomlands typ i USA och så vidare. Och det som är allra bäst med den är att den är kopplad till något som heter Navionics och Navionics där en, det, är ett ställe som man laddar upp sjökort på. Och sen när man fiskar sådana nya sjöar så kan man gå in där på Navionics och sen så ser man om det finns en djupkarta på den här sjön. Och som tur är det så fanns det en djupkarta här så jag laddar ner den och som ni ser här så är den väldigt detaljerat. För tillfället så står vi på en yfrant här från en ö där är fem meter. Men jag vill helst när jag söker abborren hitta brantare djupkanter än detta eller fiska runt grund. Så då kan man bara gå in här på kartan, köra runt här för att leta. Och sen så har jag såklart letat innan vi åkte ut på den här sjön om man ska fiska. Och om man tittar här uppe så är det ett fint fint grund här på tre meter. Som går ner upp till 9-12 meter. Så där kan man vara första stället som vi kommer prova idag. Har du fått någonting Freddy? Nej. Det är bra. Eller inte bra men <laughs> det är, så, så kan det vara. Nu åker vi vidare. För jag trodde som sagt att denna djupkanten är lite för platt. Så därför tar vi nu och åker till grundet. Nu när det är sommar och varmt i vattnet så tycker jag om att köra med giggar för att söka och hitta fisken. Och detta där är en Monkey Shad från Envor. Och som ni ser här så har jag fått ganska mycket fisk på den tidigare. Och något som är bra när man fiskar sådana nya vatten det är att två personer. För då kan man ha olika slags giggar, olika färger och sen så riktigt söka av området snabbt. Och om inte leverera så bara byter man ställe. Och jag, jag börjar med att fiska med en flat nose mini. Bra profil. Inte så stort bete nu när vi inte kan vattnet överhuvudtaget. Så får vi se om den ger något. Då tar vi och ser om det är någon abborre hemma idag. Du fick jag Freddy. Ja, fin liten... Rackare. Det är inte den största abborre men alltså det är skönt att känna att det finns fisk här. Och som ni ser så är det liksom det kanske är bra snitt här. Då tar vi och släpper i den. Hej då! Ja, vi åkte runt och letade lite och kollade ekolodet och det... Vi hittade lite fisk här och vi jämte ön. Så... Ja, det tog inte många kast innan jag fick en. Kastet efter fick jag en till. Lite större. Men kanske väger fyra hektar. Fyra. Ja, fyra. Fem. Det är en jättefin abborre på så här där vi inte ens känner till sjön. Ja, en suren fisker. Så det är bäst att fortsätta. Kanske jag har hittat något här. Nu så har Fred haft... Fred, hur många kontakter har du haft? Fem! Fem stycken och jag har inte haft en enda kontakt så han gör ju någonting som inte jag gör. Och det är det som är bra när man två stycken. För då kan ju en hitta rätt metod. Så jag kommer faktiskt byta till exakt samma bete som Fred använder. En Flatnos Mini för en Transparent Perch. Jag tror, misstänker eller har, kan ju gissa att det kan vara den orangea padden som gör det. De är lite nyfikna på det där som sprattlar. Och här har jag min abbaralåda. Så då tar jag bara en sån här som Fred har. Flatnos Mini Transparent Perch. Och sen så kommer jag använda en 12 gram istället. Det kommer vara lite snabbare ner till botten och kan fiska lite snabbare. Ta om det, för jag drillar fisk. 
Ja. Jag hinner ju aldrig byta bete, du får ju fisk hela tiden. Så kan det vara ibland. Om vi tar och tittar på ekolodet så ska ni se hur det ser ut där vi står nu. Här finns snabbknappar så kan man snabbt ändra meny. Och på tvåan så har man två ekolodet där. Och sen här så ser ni kartan, gipkartan. Och om man zoomar in här eller zoomar ut så ser ni att det går en bra gipkant här från ön. Och det var det vi såg när vi letade. Och då körde vi dit och sen såg vi lite fisk på två ekolodet. Och började kasta runt den och då tog det typ några kast och sen fick Freddy en abbare där. När man testar nya sjöar så här så är det viktigt att inte stå kvar på samma ställe för länge utan verkligen söka fisken. Och nu har vi inte haft hugg på ett bra tag så nu kan vi bara åka vidare och se om vi hittar någon annan stim med ekolodet. Fisk! Där hugg det för mig. Vi bytte ställe, såg lite fisk på ekolodet, tog typ... Ja, det, var fan, det var första kastet och sen så huggade det. Oj, den är, ser något bättre ut. Okej, okay, det, det var inte bra bra, men det var ändå en fin fisk. Ska vi se hur man kan bärslanda den här. Och, hej! Vi bara fortsatte runt den, för om det fungerar bra på ena sidan så trodde jag att det skulle fungera bara på andra sidan. Och det gjorde det. Första fisken för mig idag. Tog på den här bilden som Fredda fiskade med innan, som han fick bra på. Plattens mini, som spör en perch. Men om det är en abbar så brukar det finnas flera. Så jag tar bara släpp i den här snabbt igen så fortsätter vi att fiska. För nu kan vi hitta ett stim här, hoppningsvis. Det är de här. Och det där var fisk nummer fyra idag. Ja, fin fisk. Den är bra. Kan jag hover, till och med? Nej, jag tar den. Men den är fin alltså. Ja. Åh, oh, jävla vad den drar. Jaha. <laughs> Hyfsad stor. Ja, det är inte så stor. Ja, fin. Ta den. Alltså, titta vad vackra de är i denna sjön. Och sån här, denna säger sig är väldigt kul att få. Det är, inte, det är ingen feber eller någonting, men de fightar bra. Och de gör bra hugg nu under sommaren. Coola fiskar. Hej de här. Nu har vi kört ett varv runt ön och det liksom inte varit någon jätteaktivitet. Vi har fått 12 stycken abborrar, men det har varit en abborre där och en abborre där och abborren de har inte riktigt eh, precis slängt sig över våra beten. Så vi kommer fortsätta att leta så om vi hittar något eh, liknande med fler abborrar. Om vi då tar och tittar på kartan här så ser ni att det var en bra djupkant här runt hela ön. Så därför kommer vi fortsätta och leta efter liknande ställen och om ni tittar här uppe så har vi en ganska bra djupkant från den ön också utåt. Sen här har vi bra djupkanter så vi kommer åka runt runt upp mot de här öarna och se om det finns någon abborre där istället. Här hittar vi lite abborre nu på botten vid de här öarna som jag pratar om. Så det var det är så man hittar fisk när man har en djupkarta på sjön. Och nu kommer det många mycket. Intressant. Där. Det högg här bak vid öarna och det visar hur effektivt det är med ekolod. Vi ser var djupkanten går, och dit, ser fisk på två ekolodet, kastar och sen så hugger den sån här fin abbare. Och titta vilka röda fenor den har och ganska tjock jämfört med de andra vi fått här. Så det är ett bra tecken. Jag bara fortsätter att nöta här. Nu har vi testfiskat denna sjön. Nu var det typ bara 10 000 sjöar kvar att köra i. Men vad tycker du Freddy? Har denna sjön någon potential till att hålla större fisk? Absolut. Det, det tror jag. Vi hade problem att hitta dem i stora mängder. Vi fick någon fisk här och där. Men jag tror sen i höst så kan man nog hitta att de har samlat ihop sig lite mer när det blir lite kallare vattnet. Och då är det nog enklare att hitta de här. Samla sig runt betesfisken. Och det, vi hittar ju inte betesfisken heller direkt. Så... Kan vi prova igen i höst. Det gör vi. Så då får vi göra. Åka ut och testa i höst. Se om vi kan få bättre fiske. Ja. 
Så om ni vill se det, glöm inte prenumerera, följ oss på Instagram, länk finns i beskrivningen. Och gilla klippet om ni tycker om när vi åker ut så här och testar nya skär och visar hur vi gör på Ekolobet och så vidare. Ha det bra, skyddsfiskar på er. Tja!